Selam dostlar, sana eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda CSGO'da nasıl ciddi bir şekilde FPS yükseltir bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar video geçmeden önce e, videoyu anlaşılır ve dikkatli bir şekilde dinlerseniz hiçbirinizin FPS sorunu kalmayacağından eminim. Öncelikle arkadaşlar sizi bekletmeden videoya geçeyim. Arkadaşlar arka plana e, geldiğimiz zaman burada arkadaşlar e, bilgisayarınızın boş bir yerine ekranına e, sağ tıkla kişiselleştire girelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi direkt arka plan gelecek. Arka plan arkadaşlar düz renk e, seçmenizi e, tavsiye ederim. Hani diyebilirsiniz ne kadar fark eder de 3-5 FPS 3-5 FPS arkadaşlar yani sonuçta burada siz hani oyun oynarken arka plan istediği kadar güzel olsun. E, bence hani arka planın hani normal oyun oynamıyorsanız şey yapmıyorsanız ama e, CSGO bu video CSGO FPS yükseltme olduğu için arkadaşlar bunu arka planda düz renk yapmanızı tavsiye ederim. Bunu gidin mesela istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben siyah da kullanıyorum. Bunu arkadaşlar cidden size çok fazla FPS artış olacak. Kim arkadaşlar bir oyunun e, fotoğrafını koyuyor, kime araba koyuyor, gidiyor hani 1920-1080 bir çözünürlükte arka plan koyuyor ve oyunlarda çok ciddi bir şekilde e, FPS düşüş yaşıyor. Bu çok normal arkadaşlar. Yani bunu düz renk yapmanızı tavsiye ederim. Bunu kapattıktan sonra arkadaşlar altta görev yönetimine girelim. Burada arkadaşlar uygulamalar var. Kullanmadığınız uygulamalar varsa arkadaşlar buradan e, tıklayıp görevi sonlandır deyin. Gereksiz uygulamalar açılmasın. Burada gördüğünüz gibi CPU, bellek, diskinizi e, hani dar boğaz eder. Gereksiz yere kullanımına sebep olur. Bunun için gereksiz yere kullanmaya e, gerek yok bence diyelim ve burayı kapatalım. Steam'e geçtiğimiz zaman arkadaşlar CSGO'ya sağ tıklayıp özelliklere geliyoruz. Burayı kapatıyoruz. Genele geldiğimiz zaman başlatma seçenekleri var. Bu başlatma seçenekleri arkadaşlar e, muhakkak yazabil, yazacağınız bir şey. Yani FPS'inize asıl olay burası arkadaşlar. Yani ciddi şekilde yükseltecek olay burası. Arka planında tabi etkisi olur. Bu kodda arkadaşlar kısaca şundan bahsedeyim. Bir uyarı yapayım. Eksi frag atmış arkadaşlar. Monosörünüz 40 144 else bunu 60 değil 144 yapın ama umuyorum ki e, çoğunuzun 60 eldir. E, yani öyle tahmin ediyorum. Arkadaşlar şu kodlardan kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar bu kodlar e, tek tek şimdi saymama gerek yok. Kimisi arkadaşlar sizin alt tabızınızı artırıyor. Mesela e, bir alt, yani nasıl diyeyim alttan bir şeye bakacaksınız hemen saniyelik alt tab atıyorsunuz. Ve e, bazılarının FPS yükseltme e, maça hızlı girme e, lobinin yani maça hızlı girme, e, lobinin hızlı yüklenmesi, oyuna hızlı girme e, bu tarz etkileri var. Buradan fazla e, bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü neden derseniz bu sizin oyunda en az 20 FPS yükseltecektir. Diğer dediğim ayarları da yaparsanız. Yani oyunda 20 FPS oynuyorsanız bu videodan sonra en az 70 FPS garantisi veriyorum size. Bunu kendinize deneyerek görebilirsiniz. Bu kodu ben açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına e, sabitlerim. Bu kodu mutlaka başlatma seçeneklerine yazın. Şimdi burayı bitirdik arkadaşlar. CSGO altta açık gördüğünüz gibi hemen buna tıklıyoruz. Lan niye gelmiyor? Heh. Evet arkadaşlar CSGO'ya şu an geldik gördüğünüz gibi. Buradan e, öncelikle şunu söyleyeyim. Görüntüye gelelim. O e, diğer kodu biraz sonra söyleyeyim. Görüntüye geldiğimiz zaman arkadaşlar burada Arka plan manzarası diyor. Bunu istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Ama FPS'in yükselmesini istiyorsanız kapatabilirsiniz. Görüntü modunu arkadaşlar çoğunuz bilgisayardan oynuyordur. Hani televizyondan oynayacağını pek zannetmiyorum. Parlak da arkadaşlar kişiye göre değişir. Ee, o sizin ayarlayacağınız ayar. Görüntü oranına geldik. Bu 3 ayar arkadaşlar. E, 4 ayar. Gerçekten çok önemli bir ayar. Görüntü oranına geldiğimiz zaman bunu 16.9'da e, oynamanızı tavsiye ederim ama... Gidip de 50 FP, artı 50 FPS varken normal 4'e 3 oynarım. Kalitesi biraz düşük oluyor 4'e 3'ün. Hani biraz tabi kötü kalitede görüyorsunuz ama FPS'iniz çok ciddi bir şekilde ne takılma var ne kasma var ne oyununuza drop giriyor ne bir şey var. Yani çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz de oyun atar sizi. 4'e 3'e 1024'e 768 çözünürlüğü ayarlayacaksınız. Ve görüntü modunu tam ekran yapacaksınız. Bazı arkadaşlar bunu FPS yükselsin diye tam ekran pencereli yapıyor. Bunun gerçekten arkadaşlar onunla bir alakası yok. Hatta bilgisayarınızı darboğaz eder ve daha kötü FPS almadığına sebep olur. Onun için bunun tam ekran. Siz üstü enerji tasarrufunu arkadaşlar sakın etki yapmayın. Size hiçbir zarar katkısı olmaz. Artı zararı olur. Bunu devre dışında kullanın. Bunu 16.9 kullanmak da isteyebilirsiniz. 16.9 kullanırsanız arkadaşlar çözünürlüğü düşürün. Ama 4'e 3 1024 768 e, 
kullanırsanız çok ciddi FPS artışlarınız olur. Aşağıya gelelim şimdi. Evrensel gölge kalitesi çok düşük. Model doku detayı e, düşük. E, bunu mutlaka düşük yapın. Doku akışı devre dışı arkadaşlar. Efekt detayı e, sonra shader detayı ikisi de düşük. Bu ikisi etkin olsun arkadaşlar. Oyun konsant kontrastını artır ve çok CPU kullanımı. Bundan size bir zarar olmayacaktır. Hatta artısı olacaktır. Keskin yumuşatma modu 2x e, MSA'da kullanıyorum ben. Keskinli yumuşatma devre dışı. Doku filtre modu 2 doğrusal süzme. Bunu bilgisayarınız biraz daha iyiyse 3 yapabilirsiniz. Ama ben daha fazla FPS almak için 2 de kullanıyorum. Dikey eşitleme, hareket izi, üçlü monitör modu 3'ü e, de devre dışı kalacak. Uber gölgelendirici kullanı da etkin olarak kalsın arkadaşlar. Bunun size pek bir zararı olmaz. E, otomatik olarak etkin kalabilir. Şundan bahsedeyim. Mo model doku detay arkadaşlar. E, bunu bilgisayarınızın biraz daha düşük FPS alayım. Ama çok kaliteli bir şekilde oynayayım derseniz bunu arkadaşlar ortaya ya da yükseğe alabilirsiniz. Yani ama eğer e, çok da düşük FPS'de olursa bunu tavsiye etmem. E, ama e, düşük bilgisayarlarda hani FPS'inizi düşürür performansını etkiler. Ama kaliteli bir şekilde e, oynarsınız. Bunu da yükseğe alabilirsiniz. Ama evrensel gölge kalitesini falan sakın bazı arkadaşlar e, diyor yükseğe alın bunu diyor. Ama bunu sakın yükseğe almayın. Size hiçbir etkisi olmaz. Sadece model doku detayını arkadaşlar. Bunu yükseğe almanızı tavsiye ederim. Yani FPS'ini düşürmüyorsa gerçekten çok kaliteli bir şekilde e, bu oyunu oynarsınız. Ondan sonra gösterebileceğim daha fazla ayar yok. Arkadaşlar şimdi oyun kısmına geliyoruz. Burada oyunda en altta geliştirici konsolun etkinleştiri var. Bu konsolu açar. Bu hayırdır arkadaşlar muhakkak siz de yeni yük falan yüklediyseniz. Bunu evet yapacaksınız. Ve ESC'nin altındaki tuş E'ye basacaksınız arkadaşlar. Ee, bunu lobide FPS sorunu yaşayan arkadaşların da çözümü olacak bu. Buraya arkadaşlar e, FPS alttan tire max çıktı arkadaşlar. 400 de yapabilirsin ama yapmayın. Ya bunu ben bunu 300'de kullanıyorum. Bunu 300 yapın arkadaşlar. E, bilgisayarınız hani 60'da takılsın 80'de takılsın 100'de takılsın. Yani bir sınır getirmeyin ama gidip e, ortalama bilgisayarınız varsa bunu FPS e, max 300 değil de bunu 60 da yapabilirsin. Sıfırda yaparsanız 300 de aynı mantığa gelir. Ama 60 yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü e, bilgisayarı belirli bir oranda hani ayarlıyorsunuz. Sonuçta 300 ayarlarsanız e, en düşük 60'da çalışır. Gider en iyi çalışacağı zaman 80'de çalışır, 100'de çalışır. Ama 60'a sabitlerseniz e, FPS şu yaşayabilirsiniz. Yani 40 FPS'te de oynayabilirsiniz. Size bundan baştan e, söyleyeyim. Yani sonra sıkıntı çıkmasın. Ayarlarımız böyle arkadaşlar. Bu ayarlarla Windows ayarlarını bugün size göstermedim. Windows ayarları çok uzun bir ayarlar. Çünkü e, kiminin ekran kartı AMD, kiminin e, Intel, kiminin Nvidia. Yani ekran kartı ayarlarına falan girersek bu video bir saatten aşağıya olmaz. Ama onu da tabi bir 20-30 FPS artışı olur. Onu da isterseniz arkadaşlar yorumlarda yazın. Onun da ayrı videosunu e, çekebilirim. Videomuz buraya kadar da arkadaşlar gerçekten çok fazla emekler veriyoruz ee, ve bize abone olup destekleyebilirsiniz, like de atabilirsiniz. Bu tabi bu size kalmış. Arkadaşlar gösterdiğim ayarları yapıp da gerçekten artı 40 artı 50 fps alırsınız. Ama gidip de yok 50 fps'ten artı 350 artı 400 fps onlara inanmayın arkadaşlar böyle bir şey yok. O zaman tos makinasında da CS'ye girip 400 fps oynayabilirsin onların mantığına göre. Yani onun için ben size... E, şey olun dürüst geliyorum. Bu ayarları yaptığınız zaman artı 50 FPS alırsınız maksimum. Yani eğer 100 FPS alan var diyorsa ona da inanmayın arkadaşlar. Çünkü böyle bir şey yok. Bu oyun o zaman niye iyi bilgisayarlar var bu oyunu tos makinesinde de 400 FPS de oynayacaksınız. Videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Bizi desteklemeyi unutmayın. Eğer yaşadığınız bir sorun varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. En kısa so en kısa zamanda çözmeyi Çalışırım ve yorumlarda size yardımcı olmaya çalışırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3-4 tane basit ayarla size artı 50 FPS nasıl alınır onu gösterdim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bizi desteklemeyi unutmayın. Yorumlarda da saygı çerçevesinde eleştirinizi yaparsanız mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bye.